Hello friends, welcome to Tamil Axe. So, this is our C programming tutorial part 8. Okay, we will continue. If you want to see the videos continuation, you can see the video description link. So, just click on the playlist to open the playlist. So, you can see the videos. So, the basics video will be able to continue. Okay, we will continue the tutorial. So, we will use the online compiler. So, you can use the software to use the online compiler. So, you can use the software to use the online. तो एक सिंपल प्रोग्राम ले रखो, जस्ट अगर रन पर ही पकड़ा, इलाक करेक्ट कर कर दाल ले आंटा, जस्ट रन पर ना अभी ना, नमल का, हेलो वर्ल्ड अभी इन प्रिंट आओ ना, ओके प्रिंट है, इसे लामे करेक्ट आ रखे, ओके नमल स्टार्ट पन ला, तो इन्हें की बंदे ना फर्स्ट एन्ना पक्का परो ना, स्टोरेज क्लासेस अभी इन प बारेना पक्का बोलो ना एक्सेस स्पेसिफायर्स ना हमारी इरके टॉपिक्स में पक्का बोलो। सो फर्स्ट वंदे ना स्कोप अपड़ी ना इन्नन सुलेर रहे। सो स्कोप अपड़ी इंटर तो मिल लेते हैं इंदौर वार्ते के लाना मना रहे यूज़ करो। आदि कुमार डी स्कोप ना इन्नन ना मतलब रंज करो। सो सिंपल आस्कोप अपड़ी � अरे उन दो एक पत्तू पंद्रह जो वेरिएबल रखा अपनी ना ओवर वेरिएबल हो यंदर अर्थात् ला करेक्ट आई यूज़ पनो अपनी इंटर मारी आ अधि यंदर अर्थात् ला करेक्ट अवेलेबल आई रख अपनी इंटर ना सोल्डर देखता ना मैंने पनो अपनी ना स्कोप यूज़ पनो ये पर अंबद लाइन प्रोग्राम ला मोड़ा Indonesia इनिशियल वैल्यू, फॉर एक्साम्पल नमे इधर में स्पेसिफिक पन लेना ये प्री वर्क का गोम अपडेट रहता है ना नमस्ते सर ना, सो इधर कौन दे नमले के डिफ़ॉल्टर नमे किधर बंद दे इन्ना ये रिक्का अपडेट पाता अपडेट ना फोर स्टोरी इधर क्लासेस रिक्के, अदा इन्ना ने सुलवाना ऑटो एक्सटर्न एट नाले विधामाना कीवर्ड रखें इन्द नाले विधामाना कीवर्ड वच्चे ना मैंना पता ना अभी ना स्टोरेज क्लासेस यूज़ करना था वो स्टोरेज क्लासेस पति ना मैं पढ़ी किया सो सिंपल स्टोरेज क्लास ना इन्द मरी उर नाले कीवर्ड रखूँ ओवर कीवर्ड वच्चे ना मैं ओवर विधामाना ऑपरेशन परफॉर्म करना अभी � ना मैंने पला ना वो वन को एक सैंपल अदर वर्किंग ऐलामे ना मैं पाता अपनी राउंड लेको पुरुंजरो तो जस्ट इधर ना कमेंट पड़ी ना कि हम फर्स्ट एड तो ने स्टार्ट पन ला तो इन द आटो वंदे एप्पली वर्क का उन पाता अपनी ना बहुत सिंपल ना इन द ब्लॉक ले डिफाइन पन रोमा उन द ब्लॉक ले मटेरियल वर्क तो ना आठ तो अपनी ट्रिकी वर्ड कुड़ते हैं अपनी ना इन्ना आगो ना इप्पो ए यू टी वो आठ अपनी ट्रिकी वर्ड आई एन टी इंट ए अपनी इंटर डेटा टाइप इप्पो इन्ना आगो ना इन्द इंट टी एंड रहते इन्द इन्द स्टार्ट टाइम इन्द एंड अगर ब्लॉक कुला मटन ना और कागो वेलिया और कागा द सो इन्द मरी अधे ऐसे ना इंद्र तला पोई इंट बी अपनी ना कुड़ते हैं अपनी ना इन्ना अर्थ में अपनी ना ना वैली ये ग्लोबल आ डिक्लेर पने रखा है इधर ना पन्नो ना इंद्र तला ना बी ने कुड़ते तो मत्ता प्रोग्राम फ्ला यूज़ आऊँ आना ना इंद्र ब्लॉक कुल्ला मट्टो कुड़ते रखे प्लस आटो अपनी इंद्र कीवर्ड सो इन द मारी इन द स्पेसिफिक पार्ट लम मट्टो और का उन्होंने आन द मारी वेरिएबल साला ना मैंना पनी कलां आप देना आठ और इन्टर कीवर्ड यूज़ पनी ना मैं डिक्लेर पनी कलां इसलिए ना मैंना पकड़ा ना ओवरऑल ग्लोबल वेरिएबल सो ना हमारा प्रोग्रामिंग जिन दिन स्टार्ट था गधे ना मैंना पन्ना न इन दर तला बनाल नम्बर प्रोग्राम ला एक्सेस पनी के लाओ अपडी इंटर रहता है इन द प्रोग्राम सो ना इन टे नंबर इंटर द ओवर आला वैल्यू स्पेसिफिक पंटे ना इन्ना पनी के लाओ बिना इन दर तला नंबर इक्वल टू टेन इन कुड़ दोना नम्बर यूज़ पनी के लाओ तो जस्ट इन नम्बर ओवर आला प्रोग्राम के वैल्यू ये � 
ஜஸ்ட் பிளாக்குள்ள மட்டும் இருக்குது ஆட்டோ கீவேர்டு யூஸ் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் கேட்டால் நீங்க சொல்ல வேண்டியது வந்து ஆட்டோ எக்ஸ்டென்ட் ஸ்டாட்டிக் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்ன் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஸோ அந்த கீவேர்டை பார்த்து பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கேன் அதை காட்டுறேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்ன் அப்படின்ற கீவேர்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு சி ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு அதாவது இது வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல் ஒன்று பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல் ரெண்டு இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட ரெண்டு சி ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு இங்கே வந்து நம்ம தனியாக என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம்னா ஆஷ் இன்க்ளூட் வச்சு இன்டிஏன்னு வச்சிருக்கோம் இது வந்து நான் வெளியே ஓவராலாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கனால இது வந்து குளோபல் வேரியபிள் இங்கே வந்து வாய்டு ஃபங்க்ஷன் போட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன என்ன விதமான கோடு வேணா வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்காதீங்க சிம்பிளா இங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இங்க வந்து குளோபல் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றத பாருங்க இன்னொரு ஃபைல் இருக்கு ஜஸ்ட் அந்த ஃபைல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்ன் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்டர்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேற பக்கத்துல அதாவது இன்னொரு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைல்ல இருக்க ஒரு வேரியபிள ஜஸ்ட் நம்ம இந்த இந்த ஃபைலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குன்னா இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் இருக்கு இங்கே எக்ஸ்டர்ன் இன்ட் ஏன்னு இருக்கு ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து இதுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த ஏக்கு வந்து வேல்யூ செவன்னு கால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு எக்ஸ்டர்ன் எக்ஸ்டர்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வேற ஃபைல் இது வேற ஃபைல் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல் இருக்கு ஸோ வேற ஃபைல்ல இருக்க ஒரு வேல்யூவை நம்ம ஜஸ்ட் இந்த ஃபைலுக்கு நம்ம லிங்க் பண்றோம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்டர்ன் இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ஃபர்தராக ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க பார்க்க நம்மளுக்கு வந்து எது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு கரெக்டான கிளாரிட்டி தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஆட்டோ என்ன எக்ஸ்டர்ன் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டாட்டிக் பார்க்கலாம் ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் அப்படின்னா என்னன்னா அது வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதோட வேல்யூ வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஒரு வாட்டி தான் அது கிரியேட் ஆகும் அகெயின் அகெயின் கிரியேட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் இன்ட் பின்னு கொடுத்தேன்னா பிக்கு வேல்யூ கிரியேட் ஆகும் அடுத்து நான் பி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேனோ அங்கெல்லாம் அகெயின் அகெயின் கிரியேட் ஆகி யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படிதான் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒர்க் ஆகும் ஆனா அதே இது என்ன பண்றேன்னா எஸ்டி ஏடிஐசி ஸ்டாட்டிக் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இன்ட் சி ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இன்ட் இது இன்ட் சி அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இந்த வேரியபிள் கிரியேட் ஆயிரும் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கிரியேட் ஆகும் இது அடுத்து டெஸ்டாய் ஆகவே ஆகாது அதாவது கிரியேட் ஆன அந்த வேரியபிள் வந்து வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது பிளஸ் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஒரு வாட்டி கிரியேட் ஆகும் அடுத்து அந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் அது டிஸ்டாய் ஆகவே ஆகாது அந்த மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனா நம்ம நார்மலா கிரியேட் பண்ற வேரியபிள்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த லைன்ல கிரியேட் ஆகும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல செமி கோலன் போட்டனால அந்த இடத்துல டெர்மினேட் ஆயிரும் அடுத்து வேற எங்கேயாச்சும் தேவைப்பட்டா அங்க போய் மறுபடியும் கிரியேட் ஆகும் அங்க போய் நம்மளுக்கு மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியாது இது எல்லாமே எங்க நடக்கும்னா பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கும் நம்மளோட கம்பேனர்ல சிம்பிளா ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டு போட்டோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் அந்த வேரியபிள் ஒரு வாட்டி கிரியேட் ஆகி ப்ரோக்ராம் வந்து சேவ் ஆகிற வரைக்கும் இல்லாட்டி ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா பர்சிஸ்ட் ஆகிட்டு அதாவது இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்ற கீவேர்டு போட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பார்க்கணும் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா அது ரொம்ப சிம்பிள் தான் எப்படி ஒரு ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஆர் இஜிஐஎஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் இன்சி இப்ப நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு இதே ரெஜிஸ்டர் கிரியேட் பண்ணணும் இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் வேரியபிள் வந்து நம்மளோட சிபியூல ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் ஆகும் நார்மலா வந்து இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைல் இந்த ஃபைல் எல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல இங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் ஆனா ஸ்டோர் ஆகுற இடத்த நம்
ஃப்ரீக்வெண்டா நீங்க ஏதாச்சும் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றீங்க அந்த வேரியபிளை வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க ரெஜிஸ்டர்ல கொடுக்கலாம் பிகாஸ் ரெஜிஸ்டர்ல நம்ம எதை ஸ்டோர் பண்ணாலும் அது வந்து நம்மளுக்கு வேகமா கிடைக்கும் அக்சஸ் அதாவது ஸ்பீட் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்பீட் அதிகமா கிடைக்கும் ஸோ அதனாலதான் இந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுவீங்க ஸோ சிம்பிளா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம ஃபர்தரா நிறைய லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ணா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ ஆட்டோனா அந்த ஒரு பிளாக்குள்ள மட்டும் ஒர்க் ஆகுறது எக்ஸ்டர்னா ரெண்டு ஃபைல்ல இருக்க வேரியபிள மாத்திக்கிறது ஸ்டாட்டிக்னா ஒரே ஒரு வாட்டி கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை ஸ்டேபிளா வச்சுக்கிறது ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் ரெஜிஸ்டர்னா ரெஜிஸ்டர்ன்ற தனி மெமரியில ஸ்டோர் பண்றது பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பீட் அக்சசிபிலிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக ஸோ இது எல்லாமே தான் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ்னா என்ன அதோட ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்றத சிம்பிளா நம்ம பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு இன்ஃபார்மேட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த மாதிரி மோர் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பாக்கணும் அப்படின்னா என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நம்மளோட டியூட்டோரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபைனலி என்னோட என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் பேடிஎம்ல சப்போர்ட் பண்ணலாம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் அண்ட் என்னோட வீடியோஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் And thanks for watching this video friends. I'll see you in the next video. Bye friends.